Good morning, all my dear children. I hope that all of you are very, very satisfied with all the courses which I am giving to you for bio, for chemistry, many, many chapters, the best chapters we have covered. And uh, let us continue our journey. So this is the last video for Rox reaction, which uh, it was divided into three parts. We have finished the first part, second part, and this is the last video for Rox. Very, very informative and very good. So this is Dr. Amina from Dr. Amina classes. Uh, let us start the third and the last video of Redox. What is the heading written here? Paradox of fractional oxidation state. Fractional oxidation state ke baare mein yaha par bataya ja raha hai. Is mein pehle bhi humne bataya tha, ye koi naya nahi hai. Pehle bhi aap uh, matab kar chuke ho se. But abhi phir se idha par revise karna hai. Jase C3O2 we have done it. कार्बन सब ऑक्साइड वी हैव डन इट उसमें याद होगा आपको तीन कार्बन थे और डबल बॉन्ड ओ कर करके सब जुड़े हुए थे कॉर्नर वाले दोनों कार्बन पे ओ लगा था तो जो कॉर्नर वाले कार्बन थे वो प्लस टू लिया था अपन ने और बीच वाला कार्बन हमेशा जो होता है जिसके आसपास दोनों सेम एलिमेंट होते हैं जीरो होता है तो ये तो हो चुका है पहली वाली वीडियो में था ये अब सेकेंड बी आर थ्री ओ एट ये है आपका ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड तीन ब्रोमो है इसमें और ऑक्शन आठ है तो ट्राई ब्रोमो ऑक्टो ऑक्साइड देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है ये तीन बी आर ऐसे जुड़े हुए हैं पास पास ये एट ऑक्सीजन आर इन दिस मैनर थ्री आर इन दिस वे थ्री आर इन दिस वे और एक ऊपर लगा और एक नीचे लगा है तो इस तरह से ये बी आर थ्री ओ एट है हमारा हम जानते हैं कि ये वाले ऑप्शन माइनस टू हैं दो चार छः तो माइनस सिक्स को बैलेंस करने के लिए ये वाला बी कितना आ जाएगा बेटा प्लस सिक्स ऐसे ही माइनस टू माइनस टू माइनस टू सर माइनस सिक्स to balance this br this br like acquire plus 6 now the central br mein ye do hi o lage minus 2 minus 2 so it will acquire plus 4 so so good question isme is tarah ke question bhi aa sakta hai ki different uh, what is the difference between the oxidation state of bromine so plus 6 plus 4 do aayega aise ye wali example third bahut bahut important hai na2s4o6 सोडियम टेट्रा थायोनेट ये आई टी एडवांस में आ चुका है ये क्वेश्चन एन ए टू एस फोर ओ सिक्स सोडियम टेट्रा थायोनेट इसका आयन है एस फोर ओ सिक्स माइनस टू टेट्रा थायोनेट आयन इसके आयन को अगर आप अलग लिख रहे हैं देखिए आप ये आपके पास हाउ मेनी सल्फर यू है फोर वन टू थ्री फोर फोर सल्फर आर देयर एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन सिक्स तो आपने ये तीन यहाँ लगाया तीन यहाँ लगाया दो सल्फर एक जैसे जुड़े हुए हैं और उनके उनसे मतलब कुछ भी नहीं जुड़ा और जैसे यहाँ पर इनसे तो ये दोनों सल्फर जैसे सब ऑक्साइड में कर रहा था ये ज़ीरो हो गए इस सल्फर का ये माइनस टू और ये माइनस टू लेकिन ये माइनस वन क्यों है बेटा क्योंकि एक्चुअली ओ एच है ये असल मतलब ओ एन ए था सॉरी एन ए हटा दिया मैंने ओ एन ए था तो ओ एन ए पे एन ए पे पॉजिटिव प्लस वन तो ओ पे माइनस वन तो ये मतलब ये वाला माइनस टू है ये वाला एक सेकेंड दिस वन इज माइनस टू दिस वन इज माइनस टू एंड दिस इज माइनस वन तो ये टोटल माइनस फाइव हो तो इसको बैलेंस करने के लिए सल्फर प्लस फाइव द सेम इज टेकिंग प्लेस हेयर माइनस टू दिस इज ऑल्सो माइनस टू एंड दिस इज माइनस वन तो दिस विल बी प्लस फाइव दिस क्वेश्चन के मैन आई आई टी एडवांस क्वेश्चन का पैटर्न क्या था आई आई टी एडवांस का ये क्वेश्चन है ये आया था कि इन टेट्रा थायोनेट आइन वट इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ दी सल्फर आइटम तो चार ऑप्शन थे इट विल बी फाइव माइनस जीरो द आंसर विल बी फाइव तो बहुत अच्छा ही एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल जो आपकी आ रही है वो है मैग्नेटिक ऑक्साइड जैसे अपन मैग्नेटाइड भी कहते हैं अभी मैंने समझाया था सेकेंड वीडियो में ये वाली एग्जाम्पल ली थी एफ ई थ्री और फोर एक्चुअली इट इज लाइक फॉर्म बाई एफ ई ओ एंड एफ ई टू और थ्री तो एवरेज एट बाई थ्री कह रहे हैं लोग बट एक्चुअल असल वो ये दो कंपाउंड से बन रहा है तो फेरस और फेरिक्स से ऐसे ही फाइव जो है एम एन थ्री और फोर मैंगनीज का ऑक्साइड है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू एम एन ओ मतलब डिवाइडेड मीन इसका भी अपने पास जो कंपोजिशन है वो ये है टू एम एन ओ डॉट एम एन ओ टू है ना टू एम एन ओ है इसमें और एम एन ओ टू तो एम एन ओ में एम एन का प्लस टू है और एम एन ओ टू में एम एन का प्लस फोर दिस इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल पी बी थ्री ओ फोर जैसे रेड लेट कहते हैं सिंदूर होता है ना सिंदूर है ये सिंदूर का फॉर्मूला है रेड लेट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पी बी ओ एंड पी बी ओ टू एग्जैक्टली लाइक एम एन थ्री ओ फोर अगेन प्लस टू एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट तो दीज आर सम 
very better good examples of uh, fractional oxidation state keep all the examples in your mind and revise them the next topic we have to discuss is written on the board intramolecular redox reaction what is the meaning of intramolecular redox reaction yahan kya likha hai it occur if the cation is oxidized cation agar hamara oxidized ho gaya matlab uska oxidation number kam ho gaya aur anion jo hamara hai wo reduce ho gaya uska oxidation number badh gaya to isko kaha jata hai intramolecular redox reaction ab jaise iski badhi example mein kya de rahi hu beta ye aapke paas ammonium dichromate hai ये वॉल्केनो एक्सपेरिमेंट होता है केमिस्ट्री में उसमें बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट भी लोग बनाते हैं जैसे ये अमोनियम डाइक्रोमेट लिया उसको ऐसा ऐसा जमा दिया और उसके अंदर नीचे अपन ने बर्निंग कर दी नीचे लगा दिया अपन ने कुछ कोई भी बर्नर मतलब जो अपने स्कूल में होता है तो अपन देखेंगे कि अमोनियम डाइक्रोमेट बर्न हो रहा है और डिफरेंट कलर्स दे रहा है और गैसेज भी इवॉल्व हो रही हैं क्योंकि यहाँ एन गैस निकल रही है और सी आर टू और थ्री जो होता है ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है तो इस तरह से ये वॉल्केनो एक्सपेरिमेंट है यहाँ लेकिन अपन तो इसके अंदर ये समझा रहे हैं कि क्रोमियम जो कि मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया कैटाइन क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया और अमोनियम जो कि एन नॉन मेटल है या एनाइन है उसका माइनस थ्री से <coughs> प्लस थ्री हो गया मतलब वो रिड्यूस हो गया तो इस टाइप का जो रिएक्शन होते हैं उन्हें कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कैटाइन भी अपना ऑक्सीजन नंबर चेंज कर रहा है और एनाइन भी अपना चेंज कर रहा है दिस इज वन एग्जांपल ओनली फॉर योर नॉलेज नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बस इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते लोग बट जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में जिन्हें कहते हैं डेप्थ वाले वो इस टॉपिक में से आ चुके हैं आई में भी और नीट में भी तो ये टॉपिक का नाम क्या दिख रहा है रिडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन अदर टाइट्रेशन में रिडॉक्स रिएक्शन का क्या रोल है रिडॉक्स रिएक्शन तो पढ़ना ही है डिटेल में उससे पहले मैंने सोचा तो थोड़ा सा मैं क्यों ना एसिड बेस्ड टाइटेशन भी समझा दूं जो लास्ट ईयर पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट है देखो तो क्या लिखा है इसमें इन एसिड बेस्ड टाइटेशन फिनोफिलीन अपन सब जानते हैं कि इंडिकेटर होता है जो कि कलरलेस होता है इन एसिड सोल्यूशन ये सब याद रखना है आपको कि फिनोफिलीन इज कलरलेस कहाँ पर है कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन एसिड सोल्यूशन में ये कलरलेस है बटन्स पिंक मैंने पिंक पिंक पेन से लिख दिया ताकि याद रहे ये कलर बटन्स पिंक इन द बेसिक सॉल्यूशन तो अगेन आई विल रिपीट फिनोफ्रीन विच विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर एसिड बेस्ड टाइटेशन स्पेशली यूज होता है जब हमारा एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो जैसे उसमें आपने पढ़ा था एन और एस में यूज़ कर सकते हो आप या एन और ऑक्जैरिक एसिड में यूज़ कर सकते हो तो इसमें जो फिनोफ्रीन है वो करलेस होता है एसिड सॉल्यूशन में करलेस ही रहता है लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है पिंक ऐसे ही आपका सेकंड इंडिकेटर है आपका उसका नाम है मीथाइल ऑरेंज मीथाइल ऑरेंज एक्चुअली रेड कलर का होता है एसिड सॉल्यूशन में वैसे तो वह येलोइ दिखता है मतलब ऑरेंज लेकिन एसिड सोल्यूशन में रेड होता है वैसे याद रखना ये रेड पेन और येलो हो जाता है किसमें इन बेसिक सोल्यूशन तो एसिड सोल्यूशन में वो रेड रहता है और येलो टर्न हो जाता है कौन से सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन ठीक है तो ये आपका आ, आ गया एसिड बेस टाइटेशन का अब एसिड बेस एंड रिडॉक्स टाइटेशन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द चॉइस ऑफ इंडिकेटर है ना जैसे एसिड बेस में आप मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्री मिथाइल ऑरेंज जैसे जब ले लेते हैं जब हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है बेस वीक वरना फिनोफ्री दोनों स्ट्रॉन्ग है जब ले सकते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में भी ले सकते हैं फिनोक्थरीन लेकिन रिडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर की चॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अब देखो चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन टू डिटेक्ट द चेंज इन पीएच यहां पर क्या डिटेक्ट करता है वो पी चेंज कलर चेंज होता है तो पी चेंज होती है उस वक्त आर नॉट यूजफुल फॉर रिडॉक्स टाइट्रेशन ध्यान रखना रिडॉक्स टाइट्रेशन में कोई तुमसे कहे कि फिनोक्थरीन यूज करो यू कांट You can't use methyl orange in phenol uh, in uh, redox titration. So, अब इसके अंदर अपन अलग से देख रहे हैं पहला point क्या कह रहा है One of the reagent which is itself intensely कलर्ड मतलब अपने आप में ही वो रिएजेंट है और बहुत कलर्ड है मे बी यूज इज इंडिकेटर हम सब जानते हैं हम लोगों ने ट्वेल्थ पढ़ा हुआ है ड्रॉपर बच्चे ने भी करा हुआ है कैमेनोफोर एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर 
आपने जो ट्वेल्थ में रोडोक्स डाइटेशन पढ़े हैं बेटा उसमें केमेनोफोर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्यूरेट में भरते हैं उसका कलर डार्क पर्पल होता है लेकिन जब हम उसमें रिड्यूसिंग एजेंट मोहर सोल या ऑक्जेरिक एसिड डालते हैं और टाइट्रेट करते हैं तो एंड पॉइंट पे लाइट पिंक कलर आता है तो यहाँ पर इंडिकेटर कोई अलग से नहीं डाला है कैमेनोफोर इट सेल्फ एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर तो वो ये लाइन लिखी है मैंने ये वन ऑफ द रीजन विच इज इट सेल्फ इंटेंसली कलर्ड मे बी यूज इज इंडिकेटर फॉर एग्जाम्पल कैमेनोफोर एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर अब यहाँ पर क्या मतलब इन कैमेनोफोर टाइट्रेशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इन कैमेनोफोर टाइट्रेशन कैमेनोफोर का जो टाइट्रेशन होता है वेन होल ऑफ द रोडक्टेंट यानी फेरस यानी मोहर सॉल्ट या सी टू ऑफ फोर माइनस टू क्या इंडिकेट कर रहा है ऑक्जेलिक एसिड जब पूरा रोडक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पर्पज क्या है ऑक्सीडाइज करना तो इन कैमेनोफोर टाइट्रेशन वेन होल ऑफ द रोडक्टेंट जब पूरा का पूरा रोडक्शन विच में बी मोहर सॉल और ऑक्जेलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज एंड पॉइंट इज रिज तो एंड पॉइंट कब आता है हमारा केमेनोफोर के टाइटेशन में कब आता है एंड पॉइंट जब पूरा मोहर सॉल्ट फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाए सी टू ओ फोर माइनस टू सी ओ टू और टू इलेक्ट्रॉन में पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाए फिर हमारा एंड पॉइंट आता है एट द एंड पॉइंट एंड पॉइंट पे क्या होता है द वायलेट कलर ऑफ एमेनोफोर सोल्यूशन डिसअपियर ये वायलेट कलर यही है जो लिखा है जिस पेन से वायलेट कलर उसका डिसअपियर हो जाता है एंड द लास्टिंग परमानेंट ये देखो कलर वही बनाया मैंने जो आता है पिंक कलर अपियर्स तो कैमेनोफोर के टाइटेशन में बेटा ब्यूरेट में कैमेनोफोर भरते हो जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉनिकल फ्लास में मोहर सॉल्ट या ऑक्जेलिक एसिड डालते हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है कैमेनोफोर के दो फंक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ इंडिकेटर सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या है कि एंड पॉइंट पर जो वायलेट कलर है कैमेनोफोर का वो गायब हो के टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा लाइट पिंक कलर में ये कब होएगा जब सारा मोहर सॉल्ट या ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट कैमेनोफोर कम टू द सेकेंड इंडिकेटर क्या लिखा है देखो इफ देर इज नो ड्रामेटिक ओटो कलर चेंज अगर कोई कलर चेंज नहीं आ रहा जैसे कैमेनोफोर को हुआ है देर आर इंडिकेटर्स देर आर इंडिकेटर्स विच आर इमीडिएटली ऑक्सीडाइज After the last drop of reactant has reached, producing a dramatic color change. Producing a dramatic color change. मतलब क्या कह रहा है ये इंडिकेटर अपने आप में कलर उसका चेंज नहीं हो रहा है इंडिकेटर कलर चेंज नहीं हो रहा है बट वो जब रिएक्टर का लास्ट ड्रॉप आ रहा होता है उस वक्त वो खुद तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और कलर को चेंज कर देता है खुद ऑक्सीडाइज होकर कलर को वहाँ पर क्या था कैमेनोफोर में जब मोहर या आ, आ, या क्या कहते हैं उससे ऑक्जेलिक एसिड पूरे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे जब कैमेनोफोर अपना कलर चेंज करेगा लेकिन यहाँ पर जब खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब रिएक्शन एंड हो रहा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो K2Cr2O7 टू है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और लास्ट ड्रॉप जब रिएक्शन की रीच होएगी जब कलर में चेंज दे देगा तो क्या लिखा है मैंने यहाँ अनलाइक केमेनोफोर विच इज अ सेल्फ इंडिकेटर के टू सी आर टू सेवन इस वाली कैटेगरी में आएगा इज नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर सो इन के टू सी आर टू और सेवन टाइट्रेशन सम इंडिकेटर यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट यहाँ पर हमें कोई से इंडिकेटर डालना पड़ते हैं जो एंड पॉइंट हमें बताते हैं कौन से टाइट्रेशन में के टू सी आर टू और सेवन के क्योंकि के टू सी आर टू और सेवन एंड जब हो रहा होता है रिएक्शन उस वक्त वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जब लास्ट ड्रॉप रिएक्टर का रीच होता है जब कलर चेंज होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दो तरह के इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे पहला इंडिकेटर मैंने लिखा है आपको इंटरनल इंडिकेटर्स क्या लिखा है इंटरनल इंडिकेटर्स केमेनोफोर के टू सी आर टू और सेवन को ब्यूरेट में भर दिया ब्यूरेट में वो इक्वनिकल फ्लास में जो भी आपको लेना है रिड्यूसिंग एजेंट वो डाल दिया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस इंडिकेटर्स आर एडेड टू द रिएक्टेंट इन द टाइट्रेशन फ्लास्क जैसे नॉर्मल अपन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में करते हैं ना ऐसे ही हमने कॉनिकल फ्लास्क में सपोज मोहर सोल लिया उसमें हमने थोड़ा सा इंडिकेटर डाल दिया ब्यूरेट में कौन भरा है के टू सी आर टू सेवन अब वो इंडिकेटर जो इंटरनल है वो क्या क्या हो सकते हैं दो एक एग्जाम्पल हैं या एक ही एग्जाम्पल दो हैं दोनों याद कर लो डाई फिनाइल अमीन है द कलर चेंज फ्रॉम ब्लूश कलर देखो ब्लूश बना है 
ग्रीन ब्लू इज ग्रीन ऐसा कलर होता है और पर्पल टू ब्लू वायलेट अगर हम डाइफिनाइल अमीन डालना है के टू सी आर टू और सेवन में तो जब पूरा रिएक्टेंट जब वो हो जाएगा जैसे यहाँ जो लिखा था तुमने ये लाइन जब लास्ट ड्रॉप रिएक्टेंट का रिएक्ट रीच करेगा तो के टू सी आर टू और फोर फौरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कलर चेंज कर देगा इंडिकेटर का फ्रॉम ब्लूश ग्रीन या पर्पल टू कौन सा कलर आ जाएगा बेटा ब्लू वायलेट ठीक है तो रिमेंबर द एग्जाम्पल डाइफिनाल अमीन इज वन ऑफ द इंटरनल इंडिकेटर यूज इन के टू सी आर टू और सेवन टाइट्रेशन ऑल्सो वन मोर ये एन फिनाइल एंथ्रानिक एसिड हेयर एट द एंड पॉइंट कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू वायलेट रेड ये सारे कलर मैंने जानबूझ के ऐसे बनाए हैं ताकि आप उन कलर को देख के भी याद कर लो तो अगर मेरे पास एन फिनाइल एंथ्रानिक एसिड है तो एंड पॉइंट पे कलर मेरा चेंज होगा ग्रीन से वायलेट रेड सो दिस इज द इंटरनल इंडिकेटर विच इज यूज इन के टू सी आर टू और सेवन टाइप टाइट्रेशन वेर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नॉट द सेल्फ इंडिकेटर बट इट इज ऑक्सीडाइज इमीडिएटली वेन द लास्ट ड्रॉप ऑफ रिएक्टन रीच एंड प्रोड्यूस अ ड्रामेटिक कलर चेंज विद द इंडिकेटर नाउ सेकेंड इसमें एक और तरह का इंडिकेटर था उसको कहते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर ये भी बड़ा अच्छा है इंटरनल नहीं एक्सटर्नल इंडिकेटर उसमें जो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा वो है पोटेशियम फेरी साइनाइड उसका फॉर्मूला है के थ्री एफ ई सी एन होल सिक्स पोटेशियम फेरी साइनाइड दर इज के थ्री एफ ई सी एन होल सिक्स इज यूज एज एक्सटर्नल इंडिकेटर ठीक है ये काय में यूज हो रहा है एज एक्सटर्नल इंडिकेटर ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ फेरस सॉल्स ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ फेरस सॉल्स अगेंस्ट के टू सी आर टू और सेवन सोल्यूशन अगर मैंने फेरस सॉल्ट ले लिया फेरस सल्फेर या मोहर सॉल्ट लिया मैंने और कॉनिकल uh, फ्लास्क में ब्यूरिट में मैंने के टू सी आर टू और सेवन को डाल दिया तो मैं एक एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज कर सकती हूँ क्या मतलब एक्सटर्नल इंडिकेटर का एक के टू सी आर टू और सेवन ब्यूरेट से आ रहे कॉनिकल फ्लास्क में अपन उसको ऐड करते जा रहे हैं बीच बीच में अपन कॉनिकल फ्लास्क में से सॉल्यूशन ले लेके बाहर रख रहे हैं टाइल्स पे और वहाँ पर हम इंडिकेटर उससे टच कर रहे हैं और कलर को चेंज करना देख रहे हैं मतलब एक्सटर्नल अंदर नहीं डाल रहे हैं हम कॉनिकल फ्लास्क के तो हे सेवरल ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर आर प्लेस्ड साइड बाई साइड एक एक जैसे वाइट टाइल है उसमें अलग अलग जगहों पर रखते जाएंगे On a glass white tile, a drop of the oxidized solution is taken out with a glass rod and touched with the drop of the indicator. मतलब ये काम कर रहा है बस अंदर डालने के बदले हमने उसे बाहर रखा है और हर थोड़ी सी देर में हम उसको करके देख रहे हैं In the beginning, the color is blue. शुरू में blue आएगा पोटेशियम फेरिसाइन वैसे ही ब्लूश होता है विच चेंजेस टू ग्रीन बीच में थोड़ा थो, थो, रिएक्शन होगा तो ग्रीन आ जाएगा और फाइनली टू ब्राउनिश येलो जैसे ही ब्राउनिश येलो कलर आएगा रिएक्शन कंप्लीट हो गया हम टाइट हम ब्यूरेट से रीडिंग को नोट करेंगे और फिर हम कैलकुलेशंस अपने करेंगे तो एक्सटर्नल इंडिकेटर समझ आइए आपको तो इंटरनल इंडिकेटर है और एक्सटर्नल इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं ये दोनों के टू सी आर टू और सेवन के साथ एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज़ करा था फेरस सल्फेट था और इंटरनल इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं जिनके नाम है डाईफिनाइल अमीन और एन फिनाइल एंथनलिक एसिड और एक्सटर्नल इंडिकेटर आपने कौन सा यूज़ करा है पोटेशियम फेरी साइन अब एक सी एक और बढ़िया इंडिकेटर एक और दिखा रहा है अपने कोर्स में एक और है सी में क्या दे रहा है अपन एन अदर इंडिकेटर विच इज यूज इन रोडोक्स टाइट्रेशन इज स्टार्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एन अदर इंडिकेटर विच इज यूज इन रोडोक्स टाइट्रेशन इज स्टार्च विच प्रोड्यूस इंटेंस ब्लू कलर विद आयोडीन आयोडीन के साथ अपन सब जानते हैं ये अपन टेन में भी प्रैक्टिकल करते थे कि आयोडीन से स्टार्च जो है ब्लू कलर देता है द यूज लेकिन देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है द यूज ऑफ दिस इंडिकेटर इज हाउ एवर लिमिटेड टू ओनली क्या ये देखो मैंने खुद रेड से देखा है दो रिएजेंट्स विच कैन ईदर ऑक्सीडाइज आई नेगेटिव या जो मतलब आई से उनका रिलेशन होना चाहिए ना या तो वो रिएजेंट जो आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देंगे आयोडीन में जैसे कि क्यूप्रिक आइन से क्यूप्रिक आइन से काम करते हैं और जो रिड्यूस कर देंगे आयोडीन को जैसे कि थायोसल्फेट ये तो बेटा ऐसा कीमती और डायमंड 
वाली एग्जाम्पल है सी वाली हंड्रेड ये आती रहती है नीट में आ चुकी है आई में हर जगह आ चुकी है इसको मैं फिर से समझा रही हूँ और प्लीज़ मेरे साथ ध्यान से समझो और याद करके ही निकलो अभी एन अदर इंडिकेटर विच इज़ यूज इन रोक्स टाइट्रेशन इज स्टार्च ठीक है विच प्रोड्यूस इंटेंस ब्लू कलर विद आयोडीन ये सब जानते हैं लेकिन उसका इस इंडिकेटर स्टार्च का यूज कहाँ होता है कहाँ लिमिटेशन है उसका सिर्फ उन रिएजन में जो कि यह तो आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर दें ऑक्सीडाइज कर देंगे तो आई नेगेटिव आई टू जीरो में चला जाएगा ऑक्सीजन नंबर बढ़ गया आई माइनस वन से जैसे कि क्यूप्रिक आयन आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है या जो I2 को रिड्यूस कर दे यानी I2 टू जीरो से कम हो गया रिड्यूस हो गया माइनस वन जैसे कि थायोसल्फेट एस टू और थ्री माइनस टू तो दीज टू रिएक्शन तो आपको बिल्कुल ऐसे बाई हार्ट याद करना है कि भूलना ही नहीं है जैसे ये आई नेगेटिव है आयोडाइड इसको क्यूप्रिक आयन जो हैं क्या करा उन्होंने ऑक्सीडाइज कर दिया आई नेगेटिव को आयोडीन में माइनस वन से काय में चला गया जीरो में बढ़ गया और खुद क्यूप्रिक आय रिड्यूस हो गया काय में प्लस वन में तो सी यू प्लस टू प्लस फोर आई नेगेटिव गिर्स सी यू टू आई टू प्लस आई टू प्लीज रिमेंबर दिस प्लीज रिमेंबर ये सी यू आई टू कभी नहीं हो सकता ये सी यू टू आई टू ही होगा सी यू आई टू अगर हो गया तो कॉपर का प्लस टू ही रहा तो नहीं हो सकता प्लस वन हो रहा है यहाँ ठीक है ऐसे ही वो रिएजेंट जो आई टू को क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे आई नेगेटिव में जैसे कि थायोसल्फेट एस टू और थ्री माइनस टू थायोसल्फेट आयन है तो यहाँ आई टू माइनस वन में चला गया और थायोसल्फेट एस टू और थ्री माइनस टू का में चला गया टेट्रा थायोनाइट में एस फोर और सिक्स अभी अपन ने पिछली वीडियो में देखा था नहीं इसी वीडियो में देखा है अपन ने उसका ऑक्सीजन नंबर टेट्रा थायोनाइट आयन ये आपके पास अभी बनाया था ना मैंने पेराडॉक्स और फ्रैक्शन ऑक्सीजन से देखा था आपने ये वाला ये देखिए आप शुरू में बिल्कुल स्टार्ट ये 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 एस फोर और सिक्स माइनस टू टेट्रा थायोनाइट तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल माय डियर चिल्ड्रन प्लीज टेक केयर ये वाली दो दीज टू ठीक है तो द थर्ड इंडिकेटर विच वी कैन यूज इट इज स्टार्च विच इज विच गिव्स अ ब्लू कलर विद आयोडीन बट इज रिस्ट्रिक्शन इज देयर फॉर इट्स यूज इट इज यूज फॉर दो रीजन ओनली विच कैन ऑक्सीडाइज और रिड्यूज विच कैन लाइक क्यूप्रिक आयन विच कैन ऑक्सीडाइज आई नेगेटिव टू आई टू और थायोसल्फेट आयन विच कैन रिड्यूस आई टू टू आई नेगेटिव नाउ सो क्या रेखा जाओ वेन आई नेगेटिव आयंस ये वाले आई नेगेटिव आयंस आर ऑक्सीडाइज टू आई टू इंटेंस ब्लू कलर अपीयर्स एट द एंड पॉइंट ऑफकोर्स आई टू यहाँ रिड्यूज हो रहा है तो स्टार्च के साथ इंटेंस ब्लू कलर देगा है ना बट ये दूसरे वाले का वेन आई टू इज रिड्यूज टू आई नेगेटिव तो ऑलरेडी जो स्टार्च साथ ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा एट द एंड पॉइंट तो आई होप दैट ये इक्वेशन आप पूरा लिख लेंगे अपने नोट्स में लिख लेंगे क्योंकि एंड टाइम पे जब बिल्कुल 10-15 दिन बचेंगे तो अपन वीडियो खोल खोल के नहीं देख पाएंगे इसलिए अपन वीडियो को रिविजिट कर लें दो दफ़ा तीन दफ़ा कर लें लेकिन अपने नोट्स में भी शॉर्ट में जल्दी से लिख लें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अब देखो ये कितना ये ये फिर आया था ये आई आई टी के पेपर में आई ये चीज़ अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको स्टार्स ग्रीन से लिखा है इट मे बी नोटेड हेयर दैट आई टू इज इन सोल्यूबल इन वाटर ये ध्यान रखना आई टू पानी में सोल्यूबल नहीं होता तो फिर रिएक्शन होएगा कैसे जैसे एक्वस में हो रहा है बट इट डिजोल्व रेडली इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ के आई आई टू तो सॉलिड है लेकिन अगर के आई ले रहे हैं जो पानी में सोल्यूबल है तो उसके अंदर ये डिजोल्व होकर क्या बना देता है के आई थ्री क्या बना देता है बेटा के आई थ्री समझ आई मेरी बात तो ये आपको ध्यान में देखना है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई टी जेई में कैसे आया था कि के आई एंड आयोडीन गिव्स के पॉजिटिव और आई नेगेटिव और के पॉजिटिव और आई थ्री नेगेटिव के पॉजिटिव और आई थ्री नेगेटिव देता है ठीक है अब ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी पूरा लेकिन हम फिर से जरा सा मतलब उसको समअप करा है मैंने टाइप्स ऑफ रोडॉक्स टाइट्रेशन एक तो कैमनोफोर टाइट्रेशन है जिसमें रिड्यूसिंग एजन ये तो मोहर सॉल्ट होता है या ऑक्जैरिक एसिड ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं ये इक्वेशन अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था ये आपका कैमनोफोर का एसिडिक मीडियम है याद है सेकेंड वीडियो में अपन ने पढ़ा था इक्वेंट मास में और ये फेरस से फेरिक में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन है इक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स को सेम रखना है तो मल्टीप्लाई फाइव से कर दो आप और ये पूरा इक्वेशन आपका ये पूरा इक्वेशन यहाँ पर आपका आ गया अंडरस्टूड ऐसे ही सी टू ओ फोर माइनस टू काय में जाएगा टू सी ओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन फिर अगर इससे हम देखेंगे तो इसको हम फाइव से करेंगे उसको हम टू से करेंगे और हमारा हो जाएगा 
तो एक तो ये टाइटेशन है ये सब प्रैक्टिकल में तुमने अभी करा हुआ है अपने स्कूल के जो प्रैक्टिकल सीबीएसई के देख के आए हैं आप वो सब देख चुके हैं आप अब के टू सी आर टू और सेवन टाइटेशन ये सिंपल अभी इक्वेशन करवाया था ये वाला भी सेम रिड्यूसिंग एजेंट वही मोहर और ऑक्जैलिक होएगा अब ये जो थर्ड है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा है और ये फोर्थ जो है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड क्या कह रहा है आपसे आयोडी मैट्रिक टाइट्रेशन वट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड टाइट्रेशन वट इज गिवन द नेम आयोडी ऐसे याद करेंगे अपन अपन दोनों मतलब अपन सब मिलके इसको कंफ्यूज नहीं क्योंकि मुझे शुरू में आयोडी और आयोडो में बहुत मुश्किल होती थी फिर मैंने मतलब ट्रिक यूज करी आयोडी मेट्रिक टाइट्रेशन दीज टाइट्रेशन इन्वॉल्व द डायरेक्ट यूज ऑफ आयोडी ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक मीडियम यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर अगेन ये कौन से टाइटेशन है जहां पर हम डायरेक्ट आयोडीन को यूज कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडी में आयोडी मेट्रिक में हम आयोडीन को यूज कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट न्यूट्रल या हल्की सी एसिडिक मीडियम में और इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हैं स्टार्च तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या है थायोसल्फेट एस टू ओ थ्री माइनस टू एस ओ थ्री माइनस टू सल्फाइट आरसीनाइट एंटीमोनाइट पूरे याद भले नहीं करो जैसे ये वाला तो अभी पढ़ा ही था अपन ने ये वाला कितना अच्छा है आई टू ये अभी जो रिएक्शन था यही वाला तो है ये जो आपने सेकेंड टाइप पढ़ा था अभी यहाँ पर यही वाला है वो आई टू प्लस टू एस ओ एस टू ओ थ्री जहाँ पर स्टार्स हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं और आयोडीन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हमारे पास थायोसल्फेट है तो इस इक्वेशन में आयोडीन एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट स्टार्च इज इंडिकेटर तो एंड पॉइंट में खुद दिख रहा है ब्लू कलर जो है गायब होकर डिसअपियर हो जाएगा इसमें से ये सब देख सकते हो आप सल्फाइट एसओ फोर माइनस टू में हर जगह आयोडाइड आ रहा है कोई उसके बाद ज़्यादा उससे नहीं पूछेगा आपसे ये आरसीनाइट आरसीनेट में ये एंटीमोनाइट एंटीमोनेट में तो ये ठीक है देख लो एक दफ़ा सिर्फ उनके फॉर्मूलाज याद कर लो बाकी इक्वेशन की बैलेंसिंग वगैरह कुछ ऐसे याद नहीं कर अब आयोडोमेट्रिक टाइटेशन क्या होते हैं दीज टाइटेशन आर कैरीड आउट इन टू स्टेप ध्यान रखो ये टाइटेशन दो स्टेप में होते हैं बहुत ध्यान रखना है इसके आयोडोमेट्रिक में आयोडी मेट्रिक टाइटेशन जो होता है उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं उसमें हम यूज कर रहे हैं स्टार्च को एज ऑक्सीडाइजिंग सॉरी इंडिकेटर और आयोडीन के एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन आयोडोमेट्रिक टाइटेशन में हम दीज टाइटेशन आर कैरीड आउट इन टू स्टेप्स फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे केमेनोफोर है जो अपन के मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है के टू सी आर टू और सेवन है कॉपर सल्फेट है पर ऑक्साइड है कोई सा भी इसमें से आर ट्रीटेड विद एन एक्सेज ऑफ के आई इनको हम ट्रीट करेंगे के आई से तो हमें आयोडीन लिबरेट हो जाएगा ये तो सिंपल इक्वेशन है जो अभी है जैसे एम एन ओ फोर का आपको एसिडिक मीडियम में लिखें आप ये सब आपने डी ब्लॉक में पढ़ा है ट्वेल्थ में आई नेगेटिव गिव्स आई टू ये अलग से लिखें फिर दोनों को इक्वेशन मतलब मल्टीप्लाई करें टू इक्वेट द इलेक्ट्रॉन्स तो ये आपके आ जाएंगे ये सब आपने करे हुए हैं और ये तो अभी आपने आज ही करा है जस्ट कि क्यूप्रिक आयन जो आयोडाइड को आयोडीन में ले गया तो कॉपर सल्फेट या ये कोई से भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज कर रहे हैं ताकि आयोडाइड ताकि आयोडीन रिलीज हो जाए हमारा मतलब इन किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को काय से रिएक्ट कर रहे हैं के आई से और आई टू को हम रिलीज कर रहे हैं सेकेंड स्टेप फिर हमारा वही वाला आ जाएगा देखो सेकेंड स्टेप कुछ सेम आ रहा है देखो सेकेंड स्टेप में लिबरेटेड जो आयोडीन वहाँ से लिबरेट हुआ है उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट से स्टार्च को यूज करके इंडिकेटर कर रहे हैं तो मतलब दो स्टेप है सेकेंड स्टेप तो वही पहला वाला ही जो जो आपने आयोडी मेट्रिक में करा था ना वो सेकेंड स्टेप हो जाएगा आयोडोमेट्रिक का और आयोडोमेट्रिक का पहला स्टेप में क्या होगा आयोडीन का रिलीज आयोडीन को रिलीज करना है कैसे कि आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो जैसे केमेनोफोर याद कर लो के टू सी आर टू और सेवन कॉपर सल्फेट उसको हम के आई से रिएक्ट करके आयोडीन को रिलीज कर रहे हैं तो ये आपका आयोडोमेट्रिक है वो आपका आयोडी मेट्रिक था ऑल सच टाइट्रेशन देखो ये क्या लिखा है ऑल सच टाइट्रेशन इन विच आयोडीन लिबरेटेड फ्रॉम के आई के आई से जिनमें आयोडीन लिबरेट होता है विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन्हें कहा जाता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जिसके अंदर हम पहले आयोडीन को रिलीज करते हैं किसकी हेल्प से के आई के सोल्यूशन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करके फिर उस आयोडीन को हम थायोसल्फेट से रिएक्ट करके 
कलर चेंज हो जाता है ब्लू से डिसअपियर होता है इन्हें कहते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन ये अच्छी चीज़ है लगा आपको कीमती वीडियो है ये वाला कितने अच्छे अच्छी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं इसी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कुछ करवाए जा रहे हैं जैसे कि पहला नोमेरे कल क्या दिया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ के टू सी आर टू और सेवन आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज फिफ्टीन पॉइंट टू ग्राम ग्राम है ऑफ एफ ई एस ओ फोर इन एसिडिक मीडियम कोई टेंशन नहीं सी आर टू और सेवन का आयोनिक इक्वेशन जो समझाया था ये पूरा रटा होना चाहिए सेकेंड वीडियो में था ये सी आर टू और सेवन टू सी आर प्लस थ्री में जा रहा है सात ऑक्शन दिए सेवन वाटर सेवन टू जो फोर्टीन एच पॉजिटिव फेरस फेरिक में जा रहा है यहाँ वन इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लाई सिक्स करोगे और पूरा बैलेंस इक्वेशन लिखोगे बना नोमेरिकल में जीरो मिलेगा नोमेरिकल सही जा ही नहीं सकता अब आपका रिलेशन सी आर टू और सेवन और आयरन में है ये वन मॉल दिख रहा है सी आर टू और सेवन माइनस टू का कितने आयरन के मॉल निकाल रहा है चाह रहा है ये सिक्स मॉल वन मॉल के टू सी आर टू और सेवन का मल्कर मास टू नाइन्टी फोर ग्राम है एफ ई एस ओ फोर का वन फिफ्टी टू है और सिक्स है तो इतना के टू सी आर टू और सेवन इतना दे रहा है एफ ई एस ओ फोर तो फिफ्टीन पॉइंट टू ग्राम कितना देगा और ये आपका बिल्कुल क्रिस क्रॉस मॉल कॉन्सेप्ट जैसा क्वेश्चन है जो कि आंसर हमारा आ रहा है फोर पॉइंट नाइन ग्राम समझ आई तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था बट इजी था मेन कॉन्सेप्ट ये था कि ये इक्वेशन बस बनाना आना चाहिए बाकी तो फिर ये मॉल कॉन्सेप्ट से जैसा है क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ ये भी अच्छा क्वेश्चन है डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ एम बाई एट कैमेनोफोर सोल्यूशन डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ एम बाई एट कैमेनोफोर सोल्यूशन रिक्वायर टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ एम बाई फोर एफ ई एस ओ फोर सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम ठीक है तो यहाँ हमारा कैमेनोफोर और फेरस सल्फेट का पहले हम वही कम्बाइन इक्वेशन नेट इक्वेशन कर देंगे एमेनोफोर हम जानते हैं इसका इक्वेशन अलग से अगर आप चाहो तो मैं समझा भी देती हूँ ये आपका एमेनोफोर नेगेटिव है यह आपने पढ़ा हुआ है पूरा सेकेंड वीडियो में भी पढ़ा है ट्वेल्थ में भी पढ़ा है ये पाँच इलेक्ट्रॉन लेके क्या देता है हमें एम एन प्लस टू प्लस फोर एच टू ओ ये सब पढ़ा हुआ फेरस काय में जाता है ये फेरस है हमारा ये काय में चला जाएगा हमारा फेरिक में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये हमें दे देगा ये इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका पूरा जब नेट इक्वेशन आएगा तो ये आपका ये बन जाएगा ये बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नंबर ऑफ मॉल से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए अब ये एम वन वी वन अपॉन एम टू वी टू इक्वल टू वन बाई फाइव ये कैमेनोफोर का है एम वन वी वन ठीक है कैमेनोफोर के वन मॉल है ये वन मॉल आ गया आयरन ये एफ ई है ये एफ ई प्लस टू को इंडिकेट कर रहा है डिपेक्ट कर रहा है ये पाँच आ गए एम वन कैमेनोफोर का वन बाई एट है इंटू वॉल्यूम चाहिए डिवाइडेड बाई फेरस सल्फेट का वन बाई फोर इंटू ट्वेंटी फाइव इक्वल टू वन बाई फाइव तो ये आपका वी वन टेन एम एल आ जाएगा कितना अच्छे क्वेश्चन है सिंपल है बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड लास्ट क्वेश्चन एक मैंने दिया है मतलब हर उसका एक एक आइडिया दे दिए बाकी सब बन जाएंगे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइपो अब ये ध्यान रखना है इसलिए मैंने दिया था जान बुझे कि हाइपो बच्चों को नहीं पता तो परेशान हो जाएगा जबकि उसे पता होना चाहिए वही जो अभी पढ़ रहे थे आप सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन जिसमें फाइव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसे हाइपो सोल्यूशन कहते हैं इन ग्राम पर लीटर में चाहिए कॉन्सेंट्रेशन इफ टेन एम इस सोल्यूशन का डी कलराइज फिफ्टीन एम ऑफ एम बाई फोर्टी आयोडीन सोल्यूशन जिन जिस बच्चे ने ये टाइटेशन नहीं पढ़ा वो बच्चा ये क्वेश्चन सबसे टफेस्ट मानेगा लेकिन मेरा बच्चा जिसने पढ़ लिया है उसे पता है कि अमीना मैडम ने अभी आपको ये पूरे इक्वेशन दिए थे आयोडीन थायोसल्फेट से रिएक्ट करके आई नेगेटिव बनाता है कितने एस टू ओ थ्री के मोल्स हैं दो और आयोडीन के वन मोल फिर ये टू बाई वन का रेशियो आ गया एम वन वी वन अपन एम टू वी टू इक्वल टू बाई वन है ना एम वन चाहिए हाइपो का टेन उसका वॉल्यूम दिया है फिफ्टीन एम है आपका आई टू का और ये वन बाई फोर्टी इससे आपका एम वन आ रहा है थ्री बाई फोर्टी एम ये आ गया आपका मोलैरिटी और मोलिकुलर मास हमें पता है इसका मोलैरिटी क्या होती है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम यानी क्या हुआ नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ग्राम पर लीटर में है अगर तो वेट इंटू ग्राम पर लीटर लेंगे तो 248 ये मोलिकुलर मास है इंटू थ्री बाई फोर्टी जो कि मोलैरिटी मोलैरिटी इंटू मोलार मास बना अपन ने पढ़ा था मोलैरिटी ये ये वाला फॉर्मूला जो अपन पढ़ते हैं ना प्रैक्टिकल में 
स्ट्रेंथ क्योंकि वो तुमसे मांग रहे हैं इन ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन यानी स्ट्रेंथ मांग रहे हैं तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप सब जानते हो मोलैरिटी इन टू मोलार मास मोलैरिटी थ्री बाई फोर्टी आई और मोलार मास टू फोर्टी एट तो ये आपका आंसर आ गया तो ये बहुत ही बढ़िया बेटा वीडियो है इसको बहुत अच्छी तरह इसको रिवाइज करना क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग्स में लोग फर्स्ट और सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट जो दिए थे वीडियो में तो पढ़ लेते हैं पर ये वाले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नहीं आएगा आई टी जे ई नीट सब में आ चुके हैं इसमें से क्वेश्चन आयोडोमेट्रिक आयोडीमेट्रिक कॉपर वाला साइथायोसल्फेट वाला ये नोमेरिकल भी बहुत अच्छी तरह देखना पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होता है इंटरनल इंडिकेटर क्या होता है एंड ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई होप दैट आई हैव डन माई ड्यूटी वेरी वेरी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली सो आई वॉन्ट ऑल्सो दैट यू फिनिश ऑल दी चैप्टर इतने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं सो ऑल द बेस्ट माई डियर चिल्ड्रेन फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस डॉक्टर अमीना एच ओ डी केमिस्ट्री विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स बाय